இப்போ இருக்கிற வினோதும் அப்போ இருக்கிற வினோதுக்கும் என்ன அட்வைஸ் சொல் சொல்லணும்னு நினச்சிருப்பீங்க பெரிய வித்தியாசம் அப்போ ஏன் இவ்வளோ மக்காக இருந்தேன்னு கேட்டிருப்பேன் ஏன் மண் மாதிரி இருந்தேன்னு கேட்டிருப்பேன் உங்களுடைய ஆசைகளை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்கலாம் இல்லைனா ரொம்ப மற்றவங்க இன்னொன்று யார் கூடயும் உங்களை கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க ஆனால் நீங்கள் தேவையானது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறீங்க ஆனால் அதில் எது தேவைன்றதே உனக்கு புரியல நீ தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற சோசியலி ஒரு கன்சர்ன் ஆள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து பழைய ஆள் எம்ஆர் ராதா இருக்கார்ல எனக்கு அவர் தான் ரொம்ப ஃபேவரட் எனக்கு நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு நான் முதல்ல என்ன நடிகைன்னா சொல்லிக்கிறத விட நான் என்னை ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக தான் முதல்ல சொல்லிப்பேன் ஏன்னா அதுதான் என்னுடைய பேஸு Welcome back to Spotlight. வாங்க சார்ஸ் வினோத் கிட்ட தொடர்ந்து பேசுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் கூட எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறப்ப நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் வந்து ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க உங்களை லைக் யூ ஹவ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் இல்லையா ஸ்கிராச்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்போ நம்ம ட்ரீம் வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் ஒரு நாள் நம்மளே நம்ம தேட்டரில் போய் பார்க்கணும் கைத்தட்டல் வாங்கணும் நம்மளே நாலு பேர் வந்து தான் இங்கே பாரு இவர் தான் வந்து அந்த வில்லன் அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரீம் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா இப்போ ட்ரீம் பண்ணல நீங்கள் தேட்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் மூவி பண்ணியிருக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் மூவி பண்ணியிருக்கப்ப நம்ம ஒரு கே பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமான ரோல் பண்ணியிருக்கோன்னு மட்டும் தெரியும் முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம்னு மட்டும் தெரியும் பட் க ஆனால் ட்ரீம்லாம் இல்லை கண்டிப்பாக இதை பார்த்துட்டு மக்கள் என்ன ரியாக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றது உள்ளுக்குள்ளே இருந்தது ஸோ கைத்தட்டல் புகழ் அப்படின்றது அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நாம் அதை பற்றிலாம் ரொம்ப நான் எனக்கு ரொம்ப லிமிட்டடு டிசைர்ஸ் ஓகே பெரிய ஆசை இல்லை பெரிய ஆசை கிடையாது சின்ன ஆசைகள் இது இருந்தாலே போ அது கிடைக்கலனா ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுவோம்ல நம்ம ரொம்ப ஆசை வச்சிட்டோன்னா அது கிடைக்கலன்னா நம்ம ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுவோம் ஸோ அதனால் ரொம்பலாம் இமேஜின் பண்ணுறது இல்லை உங்களோட சின்ன சின்ன ஆசைகள் நிறைவேற்றிக்கிட்டீங்களா இந்த ஜேர்னியில் சின்ன சின்ன இது கண்டிப்பாக அது பாட்டுன்னு அது அதுபாட்டு நான் நிறைவேறிட்டு போயிட்டே இருக்கேன் அது பாட்டு ஓகே இன்னைக்கு தோட ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு நான் வந்து என்னை இந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பெரிய ஆசை இல்லைன்ட்டு பட் ஸ்டில் இருக்கும் இல்லையா சின்ன 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 விஷயங்கள் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறைவேற்றிட்டீங்க இன்னும் ஃபைவ் இயர்ஸில் இன்னும் உங்களோட ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை இன்னும் வந்து உருவாகலாம் நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம் ஸோ இன்னும் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸில் நான் வந்து என்னை இந்த மாதிரி இடத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜின் பண்ணியிருக்கீங்க ஆ என் நான் எதுவும் இமேஜின்லாம் பண்ணல ஆனால் எனக்கு என்னென்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக எனக்கு வந்து நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக கொஞ்சம் போகணும் மேலே போகணும் அப்படின்றத மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்குது அது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா நான் பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன்லாம் நினைக்கல பட் ஆனால் எனக்கு அது நடக்கும்னு மட்டும் தெரியுது ஏன்னா அதுக்குண்டான ப்ராசஸ் இப்போ தொடங்கி ஏன்னா இப்போ நிறைய கேரக்டர் ரோல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய யோசிக்கிறாங்க ஸோ டேரக்டர்ஸ் யங் டேரக்டர்ஸ் யோசிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்னை காஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அது மாதிரி ஒரு அது அது மாதிரி அது மாதிரி ஒரு நாள் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கான ரோல்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கே ஒரு ஒரு ஆக்டராக இவர் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி மாறி அந்த மாதிரி நான் மாறுவேன்னு நினைக்கிறேன் நான் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் அது மட்டும் இருக்குது அப்படி மாறினா ஆமாம் எல்லாமே மாறும் ஸோ உங்களோட எல்லா விஷயத்துலையும் இந்த தேட்டருங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கண்டினியூ ஆகுது நீங்கள் ரொம்ப பிடிச்சி பண்ணுறீங்க இதை விஷயம் இந்த விஷயம்னு ரொம்ப வந்து ஸ்டடியாக தெரியுது ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இப்போது யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே தேட்டரில் போய் கற்றுக்கணும் நம்ம பயிற்சி எடுத்துக்கணும் நம்ம அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்களே சில யங்ஸ்டர்ஸ் க்ரோயிங் பர்டிங் ஆர்டிஸ்ட் கூட நினைக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் எதாவது டிப் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க டிப்புன்னு நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலைங்க யாருக்கும் ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கும் தே ஹேவ் தியர் ஓன் டிஃப்ரெண்ட் ஜேர்னிஸ் அவங்கவுங்களுக்கு தே ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க பட் ஆனால் என்னென்னா ரொம்ப என்ன சொல்கிறது நீங்கள் பண்ணுறது பேஷனட்டாக பண்ணுங்கள் ரொம்ப அவுட் ஆஃப் த வேல போய் இப்படி பண்ணி அப்படி பண்ணி ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடணும்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க பேஷனட்டாக அழகாக பண்ணிங்கன்னா ஏதாவது உங்கள் கிட்டே வந்து அதுவே தானாக வந்து சேரும் அதான் சொன்ன மாதிரி தான் உங்களுடைய ஆசைகளை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப நிம்ம
ஒர்க் அவுட் ஆகாதுங்க டைம் பிக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் அது எதுக்கு அது தேவையில்லாம் மண்டைக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டே இருப்பா ஸோ ஏதோ வாய் வருது ஏதோ பேசிடுறாங்க உட்காந்துட்டு நம்ம என்னப்பா அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட்லாம் ஆகாதுங்க ஸோ இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்களே இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சரியில்லை இந்த மாதிரி பெருசாலாம் நம்ம வந்து ட்ரீம் பண்ணணும் அவசியம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சின்ன கோல் செட் பண்ணிக்கோங்க யங்கர் சார்ஸ் வினோத் அவர்கள் யங்கர் யங்கராக நீங்கள் இருந்துப்பீங்க இல்லையா அப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ இருக்கிற வினோத்தும் அப்போ இருக்கிற வினோத்துக்கும் என்ன அட்வைஸ் சொல் சொல்லணும்னு நினச்சிருப்பீங்க பெரிய வித்தியாசம் அப்போ ஏன் இவ்வளோ மக்காக இருந்தேன்னு கேட்டிருப்பேன் ஏன் மண் மாதிரி இருந்தேன்னு கேட்டிருப்பேன் என்ன அறிவு கட்டத்தனமாக இருந்திருக்கிறியா இவ்வளோ எதுவுமே இல்லாமல் அப்படின்ற மாதிரி எதை பற்றியும் ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் எப்படி இருந்தேன் அப்படின்னு தான் கேட்பேன் ஏன்னா அப்படி கேட்பேன் இப்போ நான் பட் ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அது எல்லாம் கடந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் எடுத்தோடனே நான் அறிவாளி ஆகிடல நான் எடுத்தோடனே நான் வந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் புரியல எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் புரிஞ்சுது எனக்கு இது எல்லாமே ஒரு ப்ராசஸ் தான் இது ஒரு ஆர்கானிக்காக நடந்தது ஸோ அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் அப்படி தான் அதை நான் பார்க்குறேன் நான் அவருக்கு சொல்லணுன்னா நிறைய சொல்லலாம் யங் சார்ஸ் வினோத்துக்கு சொல்லணுன்னா நிறைய சொல்லலாம் ஏன்னா நான் என்ன சொல்கிறது இப்போது டோட்டலாக மாறிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த எது டூ கே கே டூ கே டூ கேன்னு ஒன்று வந்துடுச்சு இல்லை டூ கே கிட்ஸ் ஸோ டூ கே கிட்ஸ்க்கும் இப்போ நாங்கள் கிட்ஸாக இருக்கும்போதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு என்ன சில வித்தியாசங்கள் சொல்லுங்க இல்லை பெரிய ஏங்க இன்னைக்கு எல்லாமே பெரிய வித்தியாசம்னு என்ன சொல்கிறது பெரிய வித்தியாசம்ன்றது இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஒரு மொபைல்குள்ளே நீங்கள் அடக்கிட்டாங்க எல்லாத்தையும் போட்டு நாங்கள் இருக்கும்போது அந்த லேண்ட்லைன் ஃபோனே யூஸ் பண்ண தெரியாது அதை எடுத்து எப்படி டயல் பண்ணுன்றதே ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருந்தது அப்போது நான் என்னுடைய பீரியடில் நான் ஒரு இத்தனையும் நான் ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கும்போதே அது அது அப்போ தான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது ஓ லேண்ட்லைன் ஃபோன்லேருந்து நான் பண்ணுறது அப்போ தான் இந்தியாவில் லேண்ட்லைன் ஃபோன் வந்து அந்த ஒரு காயின் போட்டு பண்ணுறது இல்லை வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நின்று அந்த ஒரு டயல் போட்டு இப்படி இப்படி பண்ணுவோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் மொபைல்குள்ளே அடக்கிட்டாங்க ஸோ இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சேஞ்சு ஒரு 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 மைண்ட் செட்டு அவனுடைய வேவ் லெங்த்து அவனுடைய எல்லாம் அவனுடைய மவு ம மன ஓட்டம் எல்லாத்தையும் மாற்றிருச்சு ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம எதுவுமே இந்த சொல்லலாம் முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு இன்னைக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் தேவையானது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறீங்க ஆனால் அதில் எது தேவைன்றதே உனக்கு புரியல அதுதான் நீ தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற மைண்டுக்குள்ள எல்லாம் கார்பேஜாக போயிட்டு இருக்குது தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது இந்த இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறேன் நான் எது தேவை எதை நம்பணும் எந்த விஷயத்தை நீங்கள் எந்த விஷயத்தை பார்க்குறீங்க எதை படிக்கிறீங்க எதை நம்பணும் எதை நம்பக்கூடாது எது இதில் ப்ரொப்பகேண்டா எது வந்து இதில் வந்து உங்களை வந்து இக்னைட் பண்ண நினைக்கிறாங்க எது உங்களை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்க எது உங்களை மேனிப்புலேட் பண்ண நினைக்கிறாங்க இதெல்லாம் முக்கியமான நிறைய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது So which one was better in nanikiringa that generation illa ipo irukra not that generation adiyum na vandu idhu solida mudiyadhu but appo or simplicity irundhadun solla mudiyadhu but there was some ipo vandu nothing is simple ellathiyum complicate pannikite irukum too much complication adhu ena sutti irukra vishayangal da nadakkira vishayangal indha mobile adhu idhu indha poti adhu idhu neenga solringala உங்கள் கோல்ஸ் என்னென்னு செட் பண்ணு அப்படின்னு கேட்டீங்கல்ல ஸோ இது எல்லாத்தையும் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஃபுல்லாக போட்டி தான் ஆகிடுச்சு போட்டி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போட்டி தான் அவனை மாதிரி இருக்கணும் இவனை மாதிரி இருக்கணும் இந்த காரம் வாங்கணும் அந்த காரம் வாங்கணும் இந்த டிவி ஸோ ரேஸ் அவ்வளோதான் அதனால் யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் இல்லைனா நீங்கள் அந்த யூ வில் பி சக்ட் இன் டு தட் இதில் கண்டிப்பாக இந்த அட் ஹோல் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ நல்ல அட்வைஸ் சொல்லியிருக்கிறீங்க அட்வைஸ் இல்லை நல்ல கருத்து சொல்லியிருக்கிறீங்க கருத்துலாம் இல்லை இது கருத்து சரி உங்களோட ஓன் திங்கிங் சொல்லியிருக்கிறீங்க நீங்கள் இப்படி யுவர் ஓன் பர்சனல் வியூ சொல்லியிருக்கிறீங்க ஸோ படத்தை பற்றி நீங்கள் ஓவரால் இந்த மாதிரி படம் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது அண்ட் ஐ லைக் இட் ஐ என்ஜாய் இட் அப்படின்னா என்ன ஜானர் அது அப்படிப்பட்ட ஜானர் அப்படி எதுவுமே இல்லையே ஐ என்ஜாய் 
அதை நான் எல் நிறைய இடத்துல சொல்கிறது தான் நான் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து ஏன்னா பேசிக்கலாக நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுன்றதுனால எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பேஸ்டு ஒரு படம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆமாம் நான் ஃபுட்பால் பிளேயர் ஃபுட்பால் ஓகே ஸ்போர்ட்ஸ் நமக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் தான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு நான் முதல்ல என்ன நடிகைனா சொல்லிக்கிறத விட நான் என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக தான் முதல்ல சொல்லிப்பேன் ஏன்னா அதுதான் என்னுடைய பேஸு ஸோ எல்லா நான் பிறந்து வளர்ந்ததுலாம் சென்னைக்கு வெளியிலன்றதுனால எல்லா விளையாட்டையும் விளையாடுவேன் ஃபுட்பால் தான் கடைசியில் ஃபேவரட்டாக மாறினது கிரிக்கெட் விளையாடுவோம் பால் பேட்மிண்டனு கபடி அத்லட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபுட்பால் இது ரெண்டு தான் என்னுடைய ஃபேவரட் நடக்கலாம் <laughs> 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 அது நடந்து வந்துருச்சு ஓ அது நடந்து அது நடந்து வந்துருச்சு என்ன பட சொல்றீங்க இல்ல அது வேண்டாம் சொல்ல வேண்டாம் சரி ஓகே சார் உங்க ஃப்ரெண்ட் வந்து பா ரஞ்சித் அவர்கள் உங்க ஃப்ரெண்ட் தானே டைரக்டர் ஃப்ரெண்ட் சோ இப்போ வந்து அவர் விக்ரமோட தங்கலான் படம் வந்து எடுத்துட்டு இருக்காரு நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால சில விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க ஷேர் பண்ணி இப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் நீங்க ஏதா ஃபீட்பேக் அவரு நீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதா டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் இல்ல அந்த மாதிரி இன்புட்ஸ் கொடுப்பீங்களா நீங்க இல்ல இல்ல அவர் டோட்டலாக அவர் ஒரு க்ரியேட்டிவ் சைடில் இருக்கார் நம்ம ஒரு ஆக்டர் சைடு ஸோ அது அவருடைய ஸ்கிரிப்டு அவருக்கு அவர் தான் அதில் நம்மக்கிட்ட அதை பற்றி எதுவுமே டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டார் அது நானும் அதில் தலையிட மாட்டேன் அவரும் நம்மக்கிட்ட எதுவும் கேட்க மாட்டார் கேட்க மாட்டார் அது டோட்டலாக வேறு இப்போ நட்சத்திரம் நகர்கிறது அப்போ மட்டும் அது வந்து தியேட்டர் பேஸ்டு நாடகம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு உலகத்தை பற்றி பேசுதுன்றதுனால அதில் வந்து நம்மக்கிட்ட அந்த ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து படிக்க சொல்லி அதில் வந்து ஃபீட்பேக் மட்டும் கேட்டார் ஃபீட்பேக் மட்டும்தான் மற்றபடி அவர் அவருடைய ஓன் முடிவுகளை தான் டிசிஷன்ஸ் தான் எடுப்பார் அவர் அதை படம் பண்ணுறது எல்லாமே அவர் அவர் ஸ்டைலில் தான் பண்ணுவார் ஓகே ஏதாவது ஏதாச்சும் சொல்லியிருப்பார்ல இந்த மாதிரிலாம் பண்ண போகிறேன் நான் இந்த விஷயம்லாம் இப்போ நடக்கு நடக்குது அடுத்தது தான் நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஏதாச்சும் உங்ககிட்ட எல்லாம் சொல்லியிருப்பார்ல இல்லை எங்ககிட்ட சொல்ல மாட்டார் அவர் ஏதாவது பண்ண வரும்போது நமக்கு அந்த நியூஸா நமக்கு தெரிய வரும் தெரிய வரும் நியூஸா தெரிய வரும் சூப்பர் சோ சார் உங்களோட ஃபேவரட் ஆக்டர் இங்க நான் ஹீரோன் சொல்ல மாட்டேன் ஆக்டர் நடிகர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆல் டைம் இப்போ இப்போ இருக்கிற அப்ப இருக்கிற அதெல்லாம் வேணாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நீங்க இன்ஸ்பயர் ஆக கூடிய ஆக்டர்னா யாரை சொல்லு ரொம்ப எனக்கு என்னன்னா என்ன ஆக்டர்ஸ் எல்லாரையுமே எனக்கு வந்து அவங்கள ஒரு ஒரு எல்லாரையும் நான் வந்து ஒரு ஒருத்தரையும் ஒரு ஒரு இதில் பார்ப்பேன் நான் பட் ஒரு சோஷியலி ஒரு கன்சர்ன் ஆள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து பழைய ஆள் எம்ஆர் ரதா இருக்கார்ல எனக்கு அவர் தான் ரொம்ப ஃபேவரட் எனக்கு அவர் தான் எம் எம்ஆர் ரதா எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் அவர் எம்ஆர் ரதாவுடைய ஆமாம் எம்ஆர் ரதா சந்திரபாபு ஐயா இவங்களாம் வந்து பயங்கரமான ஒரு யூனிக்னஸோடு இருந்தவங்க இவங்க வாழ்ந்தாங்க <laughs> 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 அதே மாதிரி நீங்க நிறைய இமேஜோட நிறைய வாழணும்னு இங்க இருக்காங்க அவங்கதான் அவங்க பாட்டு அவங்க நினைச்சத பண்ணாங்க வைமரதா சார் எல்லாம் வந்து பெரிய பிளைமோத்து கார் வாங்கி டேய் கார் தினடா இது வரும் தகரம் தினடா பெயிண்ட் அடிச்சு தகரம் தின அதுல வைக்கோல போட்டு அவங்க மாடுகளுக்கு வைக்கோல் அனுப்பியிருக்காரு அவருடைய ஃபார்ம் ஹவுஸ் சென்னையில இருந்து யோசிச்சு பாருங்க பிளைமோத் கார்ன்றது எவ்வளவு பெருசு அப்ப கார்ன்றதே பெரிய விஷயம் அதுல அப்படி பண்ணிருக்காரு சோ அந்த மாதிரி ஒரு 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 கவலை இல்ல ஒரு கிரேசினஸ் ஒரு ஃப்ரீக்கினஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு அப்படியே தேவைப்படுது சில நேரங்கள் இப்ப இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்க்கு இந்த கேஷுவாலிட்டி அதாவது இல்லையே அவ மெயினா அது ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் ஏனா அவங்க எல்லாரும் ஒரு ரசிகர்களுக்காக சில விஷயங்களை பண்ண வேண்டியது இருக்கு ரசிகர்களுக்காக எல்லா ஆக்டர்ஸும் ஸோ அதில் ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குல்ல அவங்களுக்கு தே கேன் டூ எனி திங் ஒன் டே ஒன்ட் 
பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டாக இருக்கட்டும் வேறு எந்த இஷ்யூவை பற்றி பேசணுன்னாலும் தே கே நாட் பி ஃப்ரீ ஓப்பன் அப் தே ஹேவ் சர்டன் இமேஜ் ஸோ அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அவங்கள அறியாமலே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஒரு இந்த அந்த சுற்றி இருக்கிற ஃபேன்ஸு மீடியா எல்லாத்துலேயும் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட்டாச்ட் நோ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அட்டாச்சுன்றது ரொம்ப கம்மி ஸோ அதெல்லாம் தெரில மறுபடியும் சாத்தியமாக என்னன்னு தெரில அந்த மாதிரி ஓப்பன் அப் ஆகி நல்லா நடந்ததுன்னா நல்லது தான் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஆக்ட்ரஸ் ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃபேவரட் வந்து எனக்கு சாவித்ரி ஓகே ஆமாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள ஒரு கிளாசிக்கான படம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ரசித்து அண்ட் ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆகி இந்த மாதிரியெல்லாம் எடுத்துருக்காங்களே அந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லக்கூடிய படம் பராசக்தி ரத்த கண்ணீர் அப்புறம் ரீசெண்டாக வந்த மகே இவருது நடுவில் கொஞ்சம் இந்த பிளாக் பக்கத்தில் காணும் இல்லை இல்லை நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் இல்லை ரீசெண்டாக அது நல்ல படம் தான் இப்போ மகேந்திரன் சார் அவர் மகேந்திரன் டேரக்டர் மகேந்திரனுடைய படங்கள் ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்குது அவங்கவுங்க காலகட்டத்தில் ஸோ இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆகணும் இந்த மாதிரி படங்கள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பயங்கரம் இப்போ கூட அந்த கட்ஸ் இருக்கான்னு தெரில எனக்கு அந்த மாதிரி விஷயம் சொல்ல முடியுமான்னு தெரில ஒரு பராசக்திலையோ ரத்த கண்ணீர்லேயோ சொல்ல விஷயங்கள் ஓகே அதெல்லாம் லெஜண்ட்ரி அதெல்லாம் நீங்கள் திருப்பி பார்க்கலாம் எத்தனை முறை வேணால் பார்க்கலாம் நல்லா போ போட்டால் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் உட்காந்து நிறைய பொலிட்டிக்கலாகவும் சோசியலாகவும் அவ்வளோ விஷயங்களை பேசியிருப்பாங்க சாதாரணமாக அதெல்லாம் இன்றைக்கி சாத்தியமானு தெரியல கண்டிப்பா ஸோ ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் உங்ககிட்ட என்ன கேட்கணும்னா நீங்கள் வந்து நிறைய வில்லன் ஷேட்ஸில் நிறைய ரோல் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போது ஒரு ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் வந்து ஃபைட் சீன் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வில்லன் ஃபைட் சீன் பண்ணுறீங்க அடிக்கிறீங்க ஏதோ பண்ணுறீங்க ஸ்க்ரீன் நம்ம வந்து மக்கள் வந்து டிவிலேயோ இல்லை ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப ஓகே ஃபைட் தான் அடிக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் அப்படின்னு நினச்சிப்பு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஆனால் பேக்ரவுண்டில் பேக் ஆஃப் த கேமரா நீங்கள் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா அது என்ன சில விஷயம் வந்து மக்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க ஆர்வம் ஆர்வமாக இருக்கும்ல ஓ இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களா அப்படின்ட்டு அது அது என்னது சினிமாவே போய் தானே உங்களுக்கு சினிமாவே போய் தானே சீட் பண்ணி தான் எடுக்கிறோம் எல்லாத்தையும் ஸோ பின்னாடி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் இல்லை பட் மேஜர்லி அந்த ஃபைட்டிங்கில் என்ன நடக்குது அதுதான் எங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய ஃபைட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியுது ஃபைட்டில் என்ன நடக்குன்னா ஆமாம் கீழே நாங்கள் என்ன சொல்கிறது மெத்தெல்லாம் போடுவோம் போடு உழும்போது மெத்தெல்லாம் மெத்த போடுவோம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக அந்த மெத்த போட்டு மெத்த மேலே ஒரு இதெல்லாம் போடுவாங்க என்னது மா மாஸ்டர்ஸ் வந்து மேலே தார்ப்பாயெலாம் போடுவாங்க இப்போ ஏதாவது இப்போ பூமியில் சண்டை போனால் அது மேலே மண் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேரம் மண்ணில் உள்ளுற மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க மேலே ஆனால் கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொகுசாக அடிப்படாமல் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நடிகனுடைய சேஃப்டி தானே ஏன்னா சினிமான்றது நீங்கள் ரொம்ப ரியலாக நீங்கள் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த மீடியமே வந்து அப்படி தான் அது அது வந்து உன்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீ பண்ணு மற்றதெல்லாம் வந்து நம்ம சீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த கேமரா இங்கே இருக்குன்னா இந்த கேமரா ஃப்ரண்டில் இந்த இடம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு சுத்தமாக இருக்கும் பின்னாடி பின்னாடி சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கல்லாம் ஃபுல்லாக லைட்டு அந்த வெயிட்டு சேண்ட் பேக்கு அது இதுன்னு எல்லாத்தையும் வச்சுருப்பாங்க போட்டு இருக்கும் ஸோ அது தான் எனக்கு <laughs> 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 ராமன இந்த பக்கம் வந்து இவர் ராமன் நிற்கணும்னா உண்மையிலே சண்டை போடு சண்டை போட்டு அடித்தவங்களாம் இருக்கிறாங்க தெருக்கூத்து மேடையில் மேடையில் குத் கத்தி குத்துலாம் விழுந்துருக்கு ஐயோ ஆமாம் ரெண்டு ஃபேமிலியிலேருந்து வருவாங்க உண்மையிலே வந்து அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பெரிய எனிமிட்டி இருக்கும் அந்த நேரத்தை வந்து அதை வந்து பயன்படுத்திப்பாங்க அடிச்சிலாம் இருக்காங்க 
அந்த மாதிரி சினிமாவில் இது வரைக்கும் நடக்கல தெரியல நடக்குமான்னு தெரியல நடந்தது நான் பெரிய நியூஸாக நடக்கலாம் நிறைய யதார்த்தமான விஷயங்கள் எல்லாம் நிறைய ஷேர் பண்ணிங்க அண்ட் உங்களோட ஜேர்னி பார்க்குறப்பே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக தான் இருக்குது பிகாஸ் ஒரு நான் ஒரு தியேட்டர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்து அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நிறைய படங்கள் பண்ணி இல்லை முதல்ல ஷிப்பிங் ஷிப்பிங் கம்பெனியில் வேலை செய்யுது ஷிப்பிங் கம்பெனியில் வேலை அதுக்கப்புறம் ஒரு நாடகத்துக்கு வந்து நாடகத்தில் வந்து சரி நாடகத்தில் வந்து நாடகத்தில் வந்து சரி நாடகம் வேணாம் சரி சினிமா வேணாம் நாடகத்துக்கு வந்ததே சினிமாவில் நடிக்கிறதுக்கு தான் ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஆச்சு சினிமா வேணாம் இதுவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஜாலியாக இருக்குது ஆ நம்முடைய மைண்ட் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அதில் கொஞ்ச நாள் ட்ராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அங்கே சுத்தமாக பைசா கைசா எதுவுமே இல்லை சம்பளம் எதுவுமே அப்படின்னும் போது சினிமாவுக்கு போக வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ சினிமாவுக்கு போனால் நமக்கு மொதல் வாய்ப்பே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக ரஞ்சித் மூலியமாக அமையுது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை நிறைய பேருக்கு அப்படி அமையாது கரெக்டு நிறைய பேருக்கு அப்படி அமையாது நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அது அமையணும்னா நீங்கள் யூ ஹேவ் டு பி உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்டோ இல்லை வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு பணக்கார ஒரு ஆள் அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு தான் ரொம்ப ஒரு சாதாரண ஒரு ஆளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த ஜேர்னி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு இதுக்கு மேலே போக போகிறத பார்த்தா கொஞ்சம் பிரமிப்பாக தான் இருக்குது அதில் எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் பேட்டி எடுக்கிற வரைக்கும் இப்போ எதுக்கு நம்மளை கூப்பிட்டு பேட்டி எடுக்கணும் சரி அது வரைக்கும் வந்திருக்கோம் சரி பார்ப்போம் நம்ம கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இன்னும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே நிறைய மக்கள்கிட்ட போய் சேரப்போகுது அண்ட் அவங்க வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க நிறைய விஷயம் மக்கள்கிட்ட போய் சேருதுங்க ஆமாம் அதுதாங்க ஆனால் யாரும் அது உணர்வது இல்லைங்க நீங்கள் இருக்கிற இதில் அடைய ஏதோ ஒன்று வளர்த்து போகிறான் பைத்தக்காரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இல்லை இல்லை மக்கள் எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் டைம் கழித்து அவங்களுக்கு ஒரு ரியலைசேஷன் ஆகும் கண்டிப்பாக இது கரெக்டு நீங்கள் சொன்னது கரெக்டு அவங்கதான் <laughs> ஸோ இனிமேல் பர்டிங் பர்டிங் ஆர்டிஸ்ட் நான் வந்து சினிமாவில் வரலும் இல்லை நான் நார்மலாக நைன் டு ஃபைவ் ஜாப் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு வேறு ஒரு திங்கிங்கில் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருப்பீங்கன்னு நான் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் ஸோ மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு யூ அண்ட் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இன்னும் நீங்கள் நிறைய ஹைட்ஸ்க்கு போகணும் அண்ட் அகெயின் நான் வந்து உங்களை சந்திக்கணும் ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் வித் நன்றி இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பாட்லைட் ஷோவில் சார்ல்ஸ் வினோத் அவர்கிட்டேருந்து நம்ம நிறைய தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சினிமானா என்ன வில்லன் கேரக்டர்னா எப்படி பண்ணுவாங்க ஸோ நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்ம கூட எல்லாம் ஷேர் பண்ணாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஷோவில் இன்னொரு ஒரு கெஸ்ட்டோட மீண்டும் சந்திப்போம் அன்டில் தென் இட்ஸ் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் தாஷி சுப்பிரமணியம் டேக்